。陛下，古水落水泛溢，溺死百姓上万人。如今大水仍不退，每天都有数以千计的落水流域灾民流落到附近州县，请您尽快下旨，拨款赈灾，及时安抚灾民，继续修缮上阳、积翠、岳碑三大地方，以期抵御古落水患。陛下，水患的确很紧急，但是荆州的将士也不能不管。薛贤虽然被诛，但是剩余残部蠢蠢欲动。我军将士缺衣少粮，这仗要怎么打？霍将军已经连上三封奏章，催促军饷之事，可不能再拖了呀。王阳，陛下，军饷要管。水患也要管，可户部库房实在是拿不出钱啊！那就先解决军饷的问题吧。赵世忠，我们把全部钱粮送到战场，后方的落难百姓怎么办？难道我们眼睁睁的看着百姓们流离失所、无家可归吗？他们都是我们大魏的子民啊！难道你要让陛下弃他们不顾，于心何忍？军饷不足，叛乱未平。一旦军中起了哗变，这将不堪设想。康王，霍将军纵然有滔天之能，也不能让士兵们一边喝西北风一边打仗吧？当务之急，只好增加赋税。陛下，这件事情，请交给微臣来办吧。不可。陛下，如果增加税收的话，势必会增加老百姓的负担。万万不可呀，马相。非常时期，非常手段，出此下策，我也无可奈何呀。除非，摄政王殿下有其他的解决办法。摄政王，对此事你有何看法？康王说的有道理，灾区的百姓实在不能置之不理。赵世忠说的也不错。军中的粮饷实在不能再拖了。那殿下，你的意思是？两权相较取其轻，比起将来的兵祸，眼前的百姓更难。臣认为，应当先拨付赈灾款。殿下，您，摄政王，这样根本就是瞻前不顾后。前线的士兵怎么办？陛下放心，臣一定想办法，筹措军饷。摄政王，现在时间很紧急，你如何设法？还没想清楚，还没有想清楚，那你还应承，简直就是可笑。那康王意欲何为？只要加一条拥军税就好了，一切都可以解决，总比摄政王的口头保证强多了。马相说过，增加百姓负担，就等于自毁长城，加税一事。不要再说，摄政王，我也是为了边关将士着急啊！你自己说想法子弄到，既不提办法，又没有实现，难道让他们白开心一场吗？那就十日。前线的军饷撑不过一个月，哪怕你筹到，慢慢的运到荆州，到时候只能给霍将军买股了。那就以三日为限，容我想出。筹措军饷的办法，若想不出呢？所有罪责由我一人承担。口说无凭，到时候摄政王拒不承认呢？就三日，不多不少，你我二人击掌为誓。哼，一言为定。要三日里想出筹钱的法子，这简直是天方夜谭呢、啊。对呀、啊，你说这摄政王是不是疯了？康王步步紧逼，摄政王那是走投无路呀。话也不能这么说，摄政王殿下为大魏百姓也无半点私心啊。三日之后如果再没有眉目的话，摄政王这脸可丢大发了。最后闹腾一场，只怕又要增加税项。哎，可怜百姓又得跟着遭殃喽。殿下，你也太失策了。三日之内就要想出筹措之法，还是三十万人的军饷。
，这简直是天方夜谭呀！你刚刚当了摄政王，就接下这么一块烫手的山芋，要是做不成的话，就成了天下人的笑柄了。放心，我自有办法。哎呀，你呀你，你让我说你什么好啊？摄政王，祝你马到成功，多谢。殿下，三日之期已到，军饷的事，我已命人筹备得当。落日之时，你帮我把所需之物送出城去。筹备得当。可这三日，殿下都没出过门啊！没出门就不能想法子吗？莫非殿下动用了自己的私库？不，万万不可！谁？怎么回事？殿下，摄政王府里可能有眼线，咱们刚刚说的话可能已经泄露出去了，是否改变计划？殿下。一切准备就绪，你该去赴宴了。沈玉，请殿下吩咐，军情刻不容缓，一切按原计划。不过，多加小心。是。嗯、外面风这么大，你又风寒未愈，怎么穿这么少？殿下放心吧，雪云已经好很多了。你呀、啊。就是太懂事了，让我不知如何是好。殿下，走吧。担心了，有殿下在，只要王妃不乱说话，应该不会有太大问题。但愿如此吧。赵长史，沈将军已经带人护送箱子从后门离开了。表弟遇上什么好事了？当然是能让摄政王栽跟头的好事。殿下，稍等片刻，好戏马上就上演儿臣敬你一杯，陛下。康王呢？回娘娘，殿下传讯，稍后就到。亲自派人教导，是块顽石也被点化了，只盼他不要当众出丑，让太后难堪。殿下放心，雪云会小心指点的。辛苦你了，母后。这刘宋公主生的美丽，瞧着也娴静大方，也不算委屈了我舅舅，不是？这样母后也就能放心了。朕还担心
，母后会怪罪儿臣。怎么会，陛下？今日朝廷琐事繁多，打扰了陛下抄经念佛，母后也深觉罪过呢。有了摄政王，朕确实觉得轻松了许多。不过，那薛虎子刚直清洁，母后从前因为他醉酒误事，就将他贬为镇门侍，未免太可惜了吧。朕已将他官复原职，母后不会生朕的气吧？我早已不问朕事，陛下斟酌便是。是。哎后觉得味道如何？嗯，这道羊舌鲜嫩味美，只可惜陛下食素，错过了这人间美味。只要母后觉得好，儿臣便心满意足了。传赏。喜欢，我也同嚼了。可我觉得好好吃啊！陛下，这说到美食呢，微臣想起了宋人的一道菜，叫狮子下酒，那才是别有风味呀、啊。狮子下酒，这又是个什么东西啊？就是说，这宋人。追求什么名士风度，爱饮酒，不爱洗澡，浑身上下长满了虱子。喝酒的时候呢，没有下酒菜，干脆就从头上摘下一个虱子，用来下酒。你要干嘛？王妃，万万不可呀！<笑>干什么呀？陛下，楚玉就想给大家跳一支舞，你看他们怎么回事啊？怎么这么胆小啊？原来如此，<笑>别忘了你答应我的。
啊！哦、啊，出去，不走屋里。你干什么？我是朝廷的。皇上说，你想干什么？我请你喝狮子下酒。没王法了吧？陛下，你要为老臣做主啊！陛下，陛下，请为老臣做主啊！陛下，臣有要事禀报。你看，这些箱子，当真是从摄政王府运出来的吗？我的暗桩在摄政王府潜伏日久，发现这三日容止打开库房，一直在盘点府内的金银玉器，可见他为了援助霍玄，不惜动用私库。如今摄政王丢了这批财物，就无法解决军饷之困，之前的信誓旦旦全都化为了笑谈。你说？是不是丢脸丢到天边去了？不只是丢脸而已吧，不只是丢脸。容止向来喜欢装腔作势的，没想到背地里面这么会敛财。如果皇上看到这些箱子里面的金银珠宝，他肯定十分惊讶。原来他清廉的好摄政王是个贪财的蛀虫。你是说，一会儿啊，清点一下，带箱子跟我一起入宫去吧。是，皇上驾到。陛下，摄政王，这些就是你失窃的军饷吗？是，臣精心筹备，没想到半路被劫，还好我早有防备。在箱底铺了层沙子，才能一路追踪到此。陛下。你康王，陛下，你私劫军饷是想干什么？是要颠覆朕的江山吗？陛下，请听臣解释，臣这么做，也是为了大魏的江山考虑啊。哼，你说。朕倒要看看，你还能说出什么话来！臣眼见摄政王足不出户，却放言筹措，心里十分忧虑，就格外的关注了一些。今天得到了线报，说摄政王为拉拢霍玄解决困境，不惜大义凛然的用了自己的私库。我转头一想，这事不对啊！哪里不对？第一，霍家军是我们大魏的军队，摄政王为什么要用自己的钱来养兵呢？除非他早就跟霍玄勾结。这三十万人已经变成他们自己的人了。第二，这三十万军饷，光靠摄政王的日常进饷，哪能填得了这么大的窟窿呢？莫非，摄政王早日里也敛了一些不该敛的财？所以臣疑虑重重，找了人探查了一下。如今水落石出，令人震惊。陛下，您看看这些箱子，是摄政王的金银珠宝啊，更是搜刮来的名脂名膏。如今他想用这些钱。把大卫的军队收为己用，真正其心可诛啊！你，你怎么不早点说、啊？这是假公济私，心怀谋逆，臣念及多年情谊的份上，又怎么忍心呢？所以徘徊犹豫，连宫宴都没有参加，就怕一个弄不好，至亲不和，君臣离心，更怕激怒了摄政王，来个鱼死网破，不死不休。摄政王。你可有话要讲？沈玉，卑职在。你亲自打开箱子，让陛下看一看，里面到底是什么？是。康王，你好好看好了。这就是你口口声声说我敛财私吞、收买军队的证据。
给我打开，全给我打开！陛下，微臣闻这味道，似乎是我们军中随处可见的马粪呢、啊。给我打开！这里一共二十只箱子，全都装着马粪，不用再找了。不，怎么会这样？一定是顺着我设计陷害，一定是。分明是你们以小人之心夺君子之腹，愚蠢！摄政王，到底是什么意思？陛下。臣绝无设计康王之意，陛下，这一定是是他故意玩弄。箱子里面怎么可能装的都是马粪？臣答应过，三日之内，必定想到筹措军饷的办法。这马粪，就是解决问题的关键。就靠马粪？是，二十箱远远不够，可御马监、文武百官、贵族富户，还有军营中不计其数的战马。马粪积累多年，无处安放，我们可以把它收集起来，当做肥料用，至少可以减缓前线的紧急情况。可如今的马粪值钱吗？值。农民可以用来种田，富贵人家可以用来养牡丹，只要数量够，就可以卖得大价钱。这听起来太匪夷所思了。陛下，摄政王这叫一箭双雕，此计大妙啊！一箭双雕。朕都有点被你们说糊涂了。摄政王用马粪卖了赚钱，一可以缓解前方的军饷危机，二可以给我大卫的敌人造成心理威慑。我大卫的马粪越多，证明我们的战马越多，战马越多，骑兵越多，这正是我大卫纵横天下的优势所在。所以，敌人能不害怕吗？只是摄政王用卖马粪挣钱这种方式传出去，实在是有点损我大魏的威名。只要能让军中将士温饱，让百姓平安，这笑话又怎么样？更何况，主意是我出的，要笑也笑不到陛下头上吧？我是打定主意要做这个马粪摄政王，谁都别拦着。马粪摄政王，是舅舅。亏你想得出来，只可惜，摄政王的一片苦心，却被康王误会，实在是让人痛心疾首啊！殿下，我，摄政王，我一时糊涂，错怪了你，都是我不好，你大人有大量，原谅我这一回吧。知错能改，善莫大焉。你我二人更谈不上原谅二字。康王，快起来吧。哼！康王今日所为，不识大体。你原谅他了，朕还没原谅他呢。臣有错，请陛下责罚。从今日起，你就好好待在府中反省。什么时候脑袋清醒了再出来。哼！是。摄政王，好手段！康王不必动怒。上次你派人刺杀刘宋公主的事，我还没找你算账呢。这回，你又把累赘的马粪搬回来，怪得了谁呢？刺杀刘宋公主，证据呢？你派去的都是死士，又能有什么证据？不过世事无常。不会每次都没有破绽。好好看着你这个表弟，下次再闯祸，你未必兜得住。马粪，你要是喜欢的话，就留给你好了。顺便把王府的门修一修。刚刚，沈玉进来的时候，不小心打坏了。沈玉，我们走。殿下。就这么忍了吗？你自己愚蠢的上了当，还有脸面跟我讲话？好了，起来，来起来。
起来，起来，没有什么灰心丧气的，我们也不是没有收获、啊。收获？你以为这些麻烦能凑得了三十万人军饷吗？这些鬼玩意儿，最多撑上十来日罢了。容止今天的所作所为，恰恰证明他心虚。走着瞧，大队靠麻烦。解决不了根本的问题。到了军队，饿得啃白骨的时候，我自然会找容止算账。王妃，王阳为人虽跋扈了些，却也是户部尚书啊。是殿下用得着的人，你这样做大大得罪了他，将殿下陷于不义之地。明日殿下还得备齐了礼物，上门亲自赔罪。你身为他的妃子，却不能为他担忧，这实在是……停车！哎，秦月，跟我去逛逛。走，王妃，这可万万使不得呀！殿下临行前，嘱托属下立刻送二位主子回府。那你立刻送马瑟妃回去吧，走。哇，主子，这该怎么办啊？先回府吧。回府我们怎么跟社长王汇报啊？如实汇报呗。郎君要买花吗？这花不好看，这花更娇艳，来让我摸一把。怕什么？我是大宋远道而来的贵客，有的是金银珠宝。怕我不给钱吗？啊！怕什么？放下了！这里是大卫领土，你怎么敢在这儿乱窜？太过分了！就是。大卫千方百计求来了大宋公主，我们这些使臣自然也是贵客，谁要是得罪我，就是有意挑起宋贵纷争。你太过分了！就是。使臣又怎么样？欺人太甚！使臣又怎么样？能当街欺负人吗？使臣就是了不起，你们能怎样？嗯，来来来，我帮你。你是什么人？收拾你的人。你是大宋人？不怕引起宋贵纷争，你就逗我试试。走。说呢，自古做坏事都心虚，少有自报家门的。你哪来的口仗人势的无赖？居然是个冒牌货！说，为什么冒充大宋人？说，我就是大宋使臣。<笑>巧了，我是大宋公主。七月，带我府。嗯，走。怎么了？怎么了？啊？怎么了？还知道回来啊？又生气了？怎么心眼比真家还小？你还不认错？王妃，快别惹殿下生气了，快给他赔个不是。<笑>不需要。哎，我跟你说啊，刚我在路上遇到有人假冒宋使，被我顺手抓回来了。假冒？嗯，不信的话你去看啊。怎么样，瞧见了吗？我，就这些吗？摄政王殿下派人送来的粮草只够维持十三天。信拿来。这个混账，每次都把难题丢给我。摄政王殿下说什么了？王泽，我们来请客吧。请客
，将军想要请谁的客啊？驻军这么久，荆州官员、世家大族，还有那些富得流油的商人们，可都还没见过呢。将军，你不会是要打他们的主意吧？千万不行啊！这帮家伙虽然有钱，但是却是盘根错节。将军要是得罪了他们，就等于得罪了各方势力，将来如何在荆州立足啊？我也不想釜底抽薪啊，但现在荣只需要我的支持。那咱们也不能打他们的主意啊！你知道，我从来没有拒绝过他的要求。我知道你不想让摄政王失望，可这件事实在是非同小可。要不咱们再想想别的办法？啊？只要我想办，哪怕天大的事，我都要给他办成了。就算是要请客，咱们也没钱请客啊。走吧，去打几只野味，给他们备菜。打野味。霍玄敬大家一杯。今日请大家过来，不过是旧事重提。军中粮饷不够，希望大家携起手来，共度难关。刘四神，你是荆州长官，希望你为大家做个表率。霍将军，我掌管荆州多年，虽然表面风光。实际上俸禄不多，贴补家用都不够，哪里有钱粮借给你呢？是啊，霍将军，这荆州本就不是富庶之地，这半年来又饱受叛军滋扰，城中百姓那是苦不堪言呐。我们虽然有些俸禄，可也抵不过坐吃山空啊。所以，还想请将军替咱们荆州的官员，向皇上上个折子，说一说我们的难处啊。临别驾，所言极是啊。想我越不过米二担，可是这家中却有数十口子人呐、啊，这就连老鼠都饿得直咬自己的尾巴。哎，这不，就在昨天，我还去了一趟当铺，把家中一副祖传的名画都给当了。哎，对对对对对对，咱们自个儿的日子都过不去了，将军，您就别再为难了。哦，看来是霍玄闭目塞听了。竟不知诸位大人过得如此辛苦，我看是诸位大人没说实话吧，刘刺史，照你刚才这么说，你都没米下锅了。可是我听说你前几日花了五万钱呢，迎娶了荆州名妓做小妾，当真是舍得呀。吴常侍，听说你的家里拿蜡烛当柴火，用香料涂房子，女儿出嫁更是铺出了十里的锦缎，当真是享受啊。至于你临别家，你想要上折子是吧？好啊，你上个月打马吊刚好输了一万钱，要不要一并写入奏章啊？这，还有你于四公，哟，听说你把家传名画都当了，啊，这样吧，咱们将军一向好心，不如替你先行赎出来。哎，这，军饷如此匮乏，将士们连饭都吃不饱，而你们呢，口口声声说自己忍饥挨饿，苦不堪言，可事实上呢？背地里却花天酒地，无所不为。怎么，逛窑子、打马吊、养家仆有钱，贡献大位的时候，就一分钱都掏不出来了吗？哎，王副将不必动怒，想必刚才各位大人是和我开开玩笑。要真要他们出钱，一定是舍得的，对不对？霍将军，若我执意不舍，你又待如何呀？那就别怪我们不客气了，动手。霍玄，你借钱不成，竟敢明抢，与土匪恶霸何异？少在我面前摆飞凤将军的臭架子，老老实实跪下来求饶。或许我可以看在你父亲的份上，饶了你这番行径。啊。是啊，霍将军，你想要粮食，倒也可以，只要讨得刺史大人欢心，这给个一百担，那又何妨啊？只不过，这哄男人开心的法子，你懂吗？你再说一遍。王泽，两位大人说的对，霍学要是明抢，那就是罪名满天下了。纵使是皇帝陛下，也不会饶了我的。王泽，退回去吧。将军，还不退下
。王夫家，识时务者为俊杰，你也该得和你家将军好好学学。这万事嘛都好学，可有一样，这王副将怕是学不来啊。哦，是哪样啊？要是没有这个，霍将军如何讨好摄政王，跟他情深意重，比肩而立呢？嗯，放肆，怎可对将军无礼？<笑>诸位还不知道吧？咱们的飞凤将军就是靠着无可匹敌的美貌，才混入叛军。薛贤的军营的，人都说这最难销售美人恩呐、啊。霍将军不惜出卖色相，以身四郎，才换来战功赫赫，大魏太平。微臣实在是佩服之至啊<笑>！<笑>笑够了，那就上菜吧。各位，请。哟，这切块不错呀！霍将军还有如此雅兴，特意准备了如此美食啊！不过这鲈鱼，是不是老了点儿？林别将，你眼花了，那可不是鲈鱼。不是鲈鱼。不是鲈鱼，而是鲤鱼。嗯，倒也别有风味嘛！啊，<笑>竟敢是地性鱼，大逆不道，该杀！什么地性鱼啊？闻所未闻吗？拓跋一直乃西汉李牧改姓而来，太后推行汉化，要将李氏封为拓跋始祖，此乃天子之姓。天下鲤鱼皆是地性鱼，必定尽失。临别驾竟敢顶风作案，其罪当诛，还不拿下？霍玄，你竟然赦解我们！这贱人，你这个贱人！霍玄，你好大的胆子，赦解众人吃地性鱼，你要造反吗？怎么，刘刺史的盘子里也装着地性鱼吗？还是大家如此友爱，怕临别驾路上寂寞？想陪他过奈何桥？哎，他们可全都吃了，不止我一个人呢。霍将军，坐下。将军，我看还是再检查一下诸位大人的盘子吧，万一有漏网之鱼呢？不不，没，再没有了。听见了吗？刘刺史说没有，那就是没有了。霍将军，我愿意带头捐出五百担粮食，解了将士们的燃眉之急。将军啊，还是再检查一下吧。毕竟这件事情，如果让皇上知道了，总归是不太好。一千担。嗯。王泽。嗯。你还是检查一下吧。五千担粮食。霍将军，这已经是极限了。也怪我太粗心大意，这总有些奇奇怪怪的鱼会混进来，是吧？去吧。八千担，再多要，你干脆杀了我吧。连刺史大人都如此慷慨解囊，大家总不好太小气吧？我我也捐一千担，我捐粗布一百匹，我我捐两万钱，我也捐八百担。敬酒不吃吃罚酒。哼！既然大家如此大气，霍玄敬你们一杯。好了，今天就到这吧，恕不远送霍将军，我有一事不明，请你解惑
，但说无妨。今天吃的真是地性鱼吗？我又不是傻子，干嘛给诸位大人吃那玩意儿？那临别家，临别家一点都不了解女人，女人都很小心眼的。人间正道她不走，非要选择一条死路硬闯，那我也只好拿她开刀杀鸡儆猴了。你，你为了军饷竟如此不择手段！你们平日里为了敛财，不也照样不择手段？从百姓手中掠夺的财物，最终用于保家卫国，这可是件大好事啊！若是我最后仍不松口，大家都这样小气的话，我只好干脆把你们都宰了，然后率军进城，将所有豪绅贵族都翻个底朝天。刺史大人别害怕呀，我跟你开个玩笑而已，边疆大吏当然杀不得了。不过，把你绑了讨要赎金，贵夫人一定会哭着喊着给我送钱吧？啊？你说是不是？你简直大逆不道！刘刺史，我劝你还是赶紧走吧，不然等我们将军改变主意了，你想走，可就走不掉了。将军，他不会去皇上那告状吧？容止相信我，才会把军饷一事全权托付，而我也会把朝中大局交给他，这才是真正的彼此信任，并肩作战。殿下，此人的确穿着刘宋的衣服，佩刀也是来自刘宋。在大魏最热闹的集市上，别说是大宋物品了，就连西域奇珍也有啊。那他为什么要假冒刘宋人？容止、啊，如果我要去干坏事的话，我当然蒙面，不让别人知道我是赤城王妃啊。你再叫我一次名字试试。这不是重点。重点是有人假借大宋的名义到处惹是生非，不用你管，我会调查的。容止，你能不能不要拒人于千里之外啊？你想想，我是大宋公主，要是任由萧小作乱，岂不让人笑掉大牙？兰若，殿下，把王妃带回去，再让我听见她说话，砸断她的牙根。你干嘛那么生气啊？瞧你那驴脸，拉那么长，真吓人。来人，是，快把人抬出去。沈玉，在，把集市的情况，通通记下来。殿下，你是怀疑？不知道为什么，我有一种不祥的预感。清月。你说那些人为什么要假扮大宋人？我不知道，我总觉得呀、啊，有人在故意闹事，只是没想到被我给碰上了。兴许是一时巧合呢。可世上哪有那么多巧合？很多巧合都是人为制造的。可不管怎么说，你也不应该顶撞殿下。嗯，算了，不想了，我困了，回去睡觉了。哎呀，我也困了。
，大叔不好了。怎么回事？将军，末将无能，军饷，军饷被劫走了。是什么人？刘宋，是刘宋士兵。奴拜见陛下。太妃呢？太妃早早就休息了，奴这就去。朕知道了，你先下去吧。是陛下。太妃，太妃，你看上去身体康健，为何三番两次将朕拒之门外？陛下若是不悦。就治我个欺君之罪好了。太妃何出此言？我与你母亲情同姊妹。自你母亲过世以后，我待你如何？你与云儿虽非异母同胞，可是也相伴长大，手足情深。如今，你听信奸佞之言。将他看成了眼中钉，肉中刺。太妃的照料，朕自然不敢忘。那你为什么把他关进了冷清清的康王府？我是他的生身母亲呢，你连我都不让见，你这到底是要做什么？太妃，天子犯法与庶民同罪，皇兄他做错了事。云儿，他最大的错误，是他不应该让摄政王难堪。更不应该让陛下为难。早知道今日，当年他出生的时候，我我还不如亲手掐死他，也好过现在受兄弟掌掴，处处难以自处，受人白眼。好，朕看在太妃的面子上，就饶了皇兄这回，还不行吗？我不敢让陛下为难。朕知道，这段日子难为了皇兄，朕以后好好补偿就是了。太妃，你再这么哭下去，朕也会难过的。陛下，啊、好了好了，太妃。你不要再哭了，朕马上下旨，把皇兄放出来。齐太妃娘娘已经请了赦令，你再也不用被禁足了，我们好好去庆祝一下。殿下，您这是怎么了？昨日荆州刺史上了奏章，弹劾霍玄抢夺军饷。这事儿我知道，没想到霍玄竟如此大胆，弹劾他的奏章像大雪一般，闹得满城风雨。不过，这对我们来说是好事。好事？当然，荣祉为了保护霍玄，拼命的打压荆州刺史。嗯，这连带不知道得罪多少人，就连皇上。也很不高兴，这难道不是好事吗？好事，天大的好事，但我的心很痛。殿下，我待他如珠如宝，珍惜不已。但他竟然为了容止，不惜一切把自己推到风口浪尖，成为众矢之的。你这是？为什么这样对我？啊！殿下，你别吓我，我的心很痛啊！啊，你到底怎么了？我，我去找大夫，给我回来！你要是告诉任何人的话，我就把你杀了。或许我告诉你，你越是爱他，我
我越是要让他死，我倒要看看到底鹿死谁手。齐航，请殿下吩咐。我们收网的时间到了。我问你，看见兰若没有？嗯，我又不是鬼，你躲我干什么？王妃恕罪，奴儿死。哎，算了算了，你走吧。啊！怎么回事？干嘛都对我避之不及的？嗯，我有那么可怕吗？嗯。我让你调查的事情怎么样了？殿下，已经查获过很多人，都没有线索。不过，近日有一个刘宋人醉酒杀人，被阻止之后，却又连杀两人，引起民愤。经过此事，两边积怨更深。若有刘宋人走在街上，几乎是人人喊打，寸步难行。所以，他们是把外面的风气带到王府里了。殿下恕罪，那些仆人不懂事，迁怒王妃。只不过，什么？只不过杀人者不是普通的刘宋人，而是当初宋亲的世界。宋亲世，正因如此，大伙心中怨恨不平，私底下更是流言蜚语。他们说。说什么？他们说刘宋与大魏联姻，不安好心。刘宋公主就是个细作。谁在散播流言？殿下，请勿动怒。这个事情需要谨慎处理。如今你因为霍将军的事，在朝中受到弹劾，现在这个时候，更不能引起争端。别做梦了，恐怕我想安静，他们也不会消停。陛下，刘宋人无视魏律，频频生事，闹得民怨沸腾，群情激愤。如果朝廷置之不理，只恐酿成更大的祸患。这件事，朕也听说了。那依你的意思，应当如何处置？臣不敢言。朕叫你说，怎么又不敢说了？刘宋跟我们大魏是姻亲，刘宋公主又是摄政王王妃。我就怕摄政王伤心嘛，故而不敢言。康王什么意思？认为我会包庇刘宋吗？没有，摄政王您误会了，我是担心您左右为难嘛。康王，摄政王定会事事以朝廷为重，怎么会因为姻亲关系而格外偏袒刘宋呢？这么说来，摄政王殿下一定会秉公办理了。那是自然。那河山杀人事件，殿下怎么处理？陛下，只不过是一起民间杀人小事而已啊！我大卫和那刘宋刚刚指了兵戈，何必为这种民间小事再争吵不休呢？马相，现如今无数义愤者都聚集在廷尉外头，整日整夜不肯散去。要求严惩刘宋凶手，甚至三次试图冲入廷尉。您说这是小事吗？在我大魏律法约束之下，从来都没有发生过这种恶性杀人事件。若非杀人者是刘宋贵族身份，廷尉卿迟迟无法决断，又怎会引起这么大的民愤？廷尉卿不是无法决断，而是根本不好决断。陛下，据闻当日百姓群情激愤，上去围殴杀人者
，现在那杀人者犹如三岁小儿，除了会流口水之外，连自辩都不会，这根本无法审理，又如何结案呢？人证物证都在，又如何去辩解？只怕百姓们冲入庭外，到那个时候，我们抓不到凶手，那就来不及了。陛下，那河山乃是当初刘宋宋亲的重要使节，为这么点小事儿就贸贸然杀了，恐怕那刘宋必然会动怒啊！那又如何？王子犯法与庶民同罪，区区一个刘宋使臣，难道可以滥杀无辜百姓吗？你将大魏律法置于何地？将大魏尊严置于何地？难道让大家笑话咱们？连天子脚下的百姓也无法庇护，只能任人鱼肉吗？好了，你们都不必再说了。事情闹得这么大，哪怕是为了平息民怨，这个刘宋人也是非杀不可。摄政王，臣在。十日后处决河山，就由你亲自独行。你是大魏律法，公正无私。臣遵旨。你说和珅杀人？不可能，这绝不可能，千真万确。好多人可都亲眼瞧见，他醉酒杀人，被百姓们截住，硬生生押去了廷尉。如今这可是平城最轰动的案子，因廷尉迟迟没有判决，所以引来无数民怨。可能就是所以王府的人才会迁怒于我，觉得宋清使臣都杀人了，我也不是什么好东西，对吧？王妃，你千万不可这么说，奴知道你这都是受了连累。我要去廷尉。清月，我们走。王妃，王妃，王妃，快走！大家都来抢！快点！这些不知廉耻的刘宋人，让他们在大魏经商赚钱，现在可好？杀害我们的同胞，可恶可恨呐！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！我认得他，他就是刘宋的公主，就是他把刘宋人带到平城来的，他才是杀人的幕后主谋。滚出去，都滚出去，滚出去，赶紧滚，滚出去，滚出去，都滚出去，滚出去。玉玉，谁？保护王妃！闪开！闪开！闪开！闪开！王妃！王妃！王妃！王妃！别紧！王妃，卑职救驾来迟，请王妃恕罪。闹成这样，还不回去？我要去廷尉。何山是大宋人，但他一定没有胡乱杀人，这件事就有冤屈，我要听他解释。王妃，何山已经被人打傻了，根本就无从解释。就算这样，我也要弄清来龙去脉。上来吧，回去先换件衣裳，我随你入宫。上来吧。人，何山，何山，何山。殿下处境艰难，力不能济，更何况杀人者已经死了。如果还要继续追查下去，恐怕只会牵连到更多人，只好就此结案。就算何山是真的杀人凶手，那那些无辜的大宋客商呢？他们在这娶妻生子，安心经营。
他们把大卫当成第二个家，可你们呢？不光把人赶走，还没收财产和店铺，你凭什么？王妃，若非殿下求情，这些人失去的岂止是财产和房子，连性命都要丢在大卫。你说什么？皇上震怒，下令要所有刘宋人都要离开魏境，如有违抗，轻则下狱，重则处死。所以你们是要开战吗？那你干脆连我一起驱逐出去算了。你以为人家不敢吗？我告诉你，第一个死的是和珅，第二个死的是刘宋商人，第三个就是你。既然如此，那此事更不能轻松了结。如果我说，我有办法证明和珅清白呢？和珅已经死了，拿什么证明？我要见皇上，当庭申辩。别傻站着了，跟过来。你们俩快过来，快！摄政王妃，皇上正在安乐殿议事，你要真有什么事找他，你在这里稍等片刻。可是我有急事要见皇上，现在就见。这安乐殿是朝中大臣们议论朝中大事的地方，你实在不宜前往。这样。等皇上议完了事，奴才一定去禀报。可是，既然在议论正事，我身为摄政王，应该有义务要参加吧？你当然可以了，亲。刘楚玉，我先进去瞧瞧，没有我的吩咐，你不许离开半步。我，好吧，既然这样，那请你务必转告皇上。此事有关大宋与大魏的和平，他一定要见我。请。殿下，请喝茶。听说那个摄政王妃来了。殿下。那个刘宋公主上次在宴会上把王尚书吓得半死，你可千万离她远点儿。有那么吓人吗？都说刘宋和大卫联姻是打了败仗送过来赔罪，不过依奴看啊，根本就是刘宋送来的细作。细作？是啊。哎呀，你不知道吗？那个刘宋使臣杀人的案子最近闹得好大呢。使臣杀人放火，主子也不是什么好东西。我看啊，你刚说我什么呢？啊摄政王妃，我耳聪目明，大老远就听见你在胡言乱语，说我什么大宋细作？殿下，殿下，救命啊！殿下，你你你住手！你你放手！切！为了感谢你对我威名的宣扬，我今天给你换个新的发型。殿下，你敢？你这个刘宋公主！殿下，殿下，啊啊啊！不要！救命啊！殿下，殿下救我！不要剪我的头发！不要！啊将军，咱们这样单枪匹马来到荆州城，实在是太不安全了。不安全？是啊，前些日子为了军饷，你可是把荆州刺史得罪的不轻，人家一连上了好几道奏章弹劾你，幸好啊，都被摄政王给压下来了，人家正愁没地方报仇呢。现在好了，军饷丢了，人家更要借题发挥了。我既然敢抢，就不怕他闹。可是将军，放心吧，按他胆小怕事的个性，顶多就是扯扯后腿。我要是他，早就集结荆州守卫军冲出来狠狠干一仗，还会窝在刺史府里孵蛋吗？说的也是。不过这几日我们暗中查访，确实一无所获。对方会不会根本就没有进荆州啊？哼！我命人率军堵住各处要隘，他们根本运不出去
，唯一可以藏匿的地点，就是禁城。这帮该死的刘宋人，他们到底想干什么呀？只有亲手抓住主谋，才能知道到底是不是刘宋人所为。不对啊，我明明看到打伤我的那帮混账东西，穿的是刘宋军服。凡事不能光看表面，一定要深入调查后才能做决定。难道将军是怀疑？真相早晚会水落石出的。走吧，傻小子。哦、oh.。